मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप आई एम ऑडिबल गाइस अभिराम रेस गुड मॉर्निंग आई एम ऑडिबल प्लीज लेट मी नो गुड मॉर्निंग थैंक यू सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच इन 2025 बैच फॉर इट्स न्यू ऑप्शनल is going to be the orientation session right for the 2025 batch now what are going to be the objectives of this orientation session first of all to decide what should we understand when we say history as civil service aspirants with the history option right history kya hai isko kaise perceive karna chahiye ek objective ye hoga second objective is to guide you or give you a pathway towards how you should approach your preparation का स्ट्रैटेजी या अप्रोच क्या होना चाहिए थर्डली वी विल बी ब्रेकिंग डाउन दी सिलेबस फॉर एंशियंट हिस्ट्री बिकॉज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज एंशियंट हिस्ट्री दैट इज दर्स्ट सेक्शन देन सम पॉइंटर्स on how to write answers further a strategy to internalize choreography that is history writing or its importance kya hai to understand history that and finally the various sources that we must refer to and some guidelines for approaching the mapping section तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। वन बाय वन इट्स ट्राई एंड एड्रेस ईच ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्ट्री क्या होता है कैसे डिफाइन करना चाहिए तो दिस इज अ क्वेश्चन आई एड लाइक टू पोस्ट टू यू गाइस फर्स्ट आप लोग बताइए कि आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं by the term history go ahead let me know kya hai history bataiye the option liya hai kuch socha hoga na history padhna hai to history ka matlab to pata hona chahiye sort of narrative connecting past and the present very good any other responses kai log especially those who are uninitiated in history in the people history ka matlab they say a study of the past But 
is this a good working definition for a history option student it past kya hai isko qualify karna zaruri hai ya nahi hai zaruri hai otherwise anything which takes place is part of the past theek hai or those things that have already taken place for example ki kal aapne lunch kya kiya ye ek tarah ka past hai but is that going to be part of history no तो इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना है तो बेटर डेफिनेशन वुड बी अ स्टडी ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट ये हमारा नया एडिशन राइट तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं कोई नए ट्रेंड्स एस्टेब्लिश हुए हैं कोई वॉर हुआ है कोई डायनास्टिक चेंज हुआ है कुछ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन हुआ है कोई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस राइट तो दीज कॉन्स्टिट्यूट दी सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ दिंग माई क्वेश्चन टू यू इज की शुड वी बी परसिविंग हिस्ट्री Only in the form of a highlight reel कि जैसे क्रिकेटिंग मैच का हाईलाइट होता है तो उसमें जितने भी विकेट होते हैं बाउंड्रीज होती है ये सब कुछ दिखाया जाता है बट डज दैट गिव यू अम्प्लीट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट मैच नहीं केवल आपको जो पीक्स है उस पूरे प्रोसेस के वो पता लग सेकेंडली थ्रू दैट हाईलाइट रील यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड पिन पॉइंट दॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी प्लेयर ऑन दिस ठीक है तो कई बार विकेट कीपर का रोल क्या होता है अगर विकेट कीपर कैप्टन है तो अपने ट्रूप्स को मार्शल करना रील सेटिंग करना राइट नन ऑफ दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन दी हाईलाइट रील कई बार लोगों के बीच में डिस्कशन होता है डिबेट होता है कई बार झगड़ा भी हो जाता है नन ऑफ दैट फीचर्स इन दी हाईलाइट रील कई बार कुछ अंपायरिंग डिसीजन ऐसे होते हैं चेंज द कम्प्लीट डायरेक्शन ऑफ दी गेम दैट ऑल्सो डज नॉट फीचर इन दी हाईलाइट रील्स तो हाईलाइट रील्स से नुकसान क्या होगा अगर हम हिस्ट्री को इस तरह से परसीव करते हैं दैट वी आर गोइंग टू गेट ओनली अ पार्शियल पिक्चर ऑफ दी पास्ट एंड दीज इवेंट्स आर नॉट नेसेसरली कनेक्टेड विद ईच अदर ठीक है सो इस तरह से आप देखते हो तो केवल और केवल कंपार्टमेंटलाइज सेक्शन में अलग अलग प्लेसेज अलग अलग पीपल और अलग अलग टाइम पीरियड्स की हिस्ट्री के बारे में आपको पता लगता है बट इज दैट द रियल नेचर ऑफ हिस्ट्री नो उसमें एक फ्लो होना चाहिए एक नैरेटिव होना चाहिए एंड वो नैरेटिव कहा से आता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द इंटर कनेक्शन ऑफ हिस्ट्री हाउ इवेंट्स ऑफ द पास्ट शेप द फ्यूचर एंड इवेंट्स ऑफ द प्रेजेंट शेप सॉरी शेप द प्रेजेंट एंड हाउ इवेंट्स ऑफ द प्रेजेंट शेप द फ्यूचर और ये जो टाइम वाइज इंटरलिंकेज है इसको क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी राइट right? so we can thus modify the definition once again the study of the significant events of the past arranged क्रोनोलॉजिकली ठीक है तो दर्ड क्रोनोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोनोस क्रोनोस का मतलब है टाइम इसका मतलब क्या होता है क्रोनोलॉजी समझने का मतलब दैट यू अंडरस्टैंड द इंटरलिंक ऑफ हिस्ट्री यू अंडरस्टैंड दॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इवेंट्स ठीक है अब हिस्ट्री जो है इज इट अ नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक्सेट्रा और इज इट अमन साइंस ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट राइट एंड हिस्ट्री में हमने जैसे देखा हमको आइडेंटिफाई क्या करना है कि हिस्टोरिकल चेंज कैसे हो रहा है उसके पीछे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं हाउ टाइम प्लेज अ रोल इन 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 इ
to developments. Therefore, we are trying to understand the process of historical change. Change in things. In the different dimensions of history, right? अलग अलग dimensions of history क्या हो सकते हैं? Society, economy, polity, culture, religion, philosophy, art, etc. Right? Now, suppose एक period के आपने society, polity, economy, culture, religion, philosophy, art इनके सारे features note down कर लिए characteristics nature etc examples connect kar liye collect kar liye survey conduct kar liye right similarly kisi dusre time period kisi dusre region ke bhi aapne same dimensions ko अंडरस्टैंड कर लिया राइट right? इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर को आपने अनरावल कर लिया एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर लिए सर्वे कर लिया पूरा का पूरा यानी कि कंपेनियम ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर अब ये बताओ कि ये जो सिस्टम्स हैं आर दीज नेचुरल सिस्टम्स और मैनमेड सिस्टम सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटी कल्चर रिलीजन फिलोसफी मैनमेड राइट एंड बाय नेचर ये जो मैनमेड सिस्टम्स होते हैं वो क्लोज सिस्टम्स होते हैं या ओपन सिस्टम्स होते ओपन सिस्टम्स मीनिंग इम्पिटस फॉर चेंज अंदर से भी आ सकता है बाहर से भी आ सकता है राइट एंड इट इज डज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दी फैक्टर्स बिहाइंड एक सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ेगा फ्रॉम एन ओपन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू तो दी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री दस कैन बी फर्दर मॉडिफाइड कैसे इट इज अस्टमैटिक स्टडी ऑफ दिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट arranged chronology theek hai to kya hai ye systematic study hai of significant events of the past arranged how chronology this is a more complete definition and example ke taur par let us consider the case of language नॉर्थ इंडिया में मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इस समय कौन सी बोली जाती है हिंदी बोली जाती है पंजाब से लेकर के बंगाल तक और कश्मीर से लेकर के विंध्या मध्य प्रदेश तक हिंदी बोला जाता है राइट हैज हिंदी ऑलवेज बिन दी लिंग्वा फ्रांका ऑफ दिस रीजन और हैज इट इवॉल्व ओवर टाइम Has evolved over time. कैसे हुआ इसका डेवलपमेंट यहाँ पे पहले ओरिजिनली कौन सा लैंग्वेज डॉमिनेंट था संस्कृत राइट देन विद दासिंग ऑफ टाइम संस्कृत बिकेम लैंग्वेज ऑफ दिलीट क्लासेस वेर एज उसका एक मॉडिफाइड वर्जन प्राकृत दैट इज लैंग्वेज ऑफ द्लासेस एज सिविलाइज सोसाइटी स्टैंडर्ड From the four centers of the mid Ganga Valley, जैसे कि पटना हो गया वहां से जब एक्सपैंड हुआ और अलग अलग रीजन में फैला तो वहां पे रीजनल डायलैक्ट इमर्ज हुए रीजनलाइजेशन ऑफ प्राकृत ऑल्सो बोली भाषा वही रहेगी बोलियां नई नई इमर्ज हो जाएंगी Then with the beginning of Islamic invasions and the Turkish conquest of North India from the ट्वेल्थ century onwards. क्या होगा द न्यू रूलिंग क्लास कहां से आए थे लोग ईरान से सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान से यहां से आए थे 
कौन से लैंग्वेजेस बोलते थे अरबिक पर्जियन टर्किश एक्सेट्रा दे ब्रॉड दीज लैंग्वेजेस राइट नाउ दे नीडेड अ कॉमन मीडियम टू कॉन्वर्स विद द सब्जेक्ट पॉपुलेशन लेकिन जो इन लोगों का लैंग्वेज था दैट वाज कंप्लीटली फॉरेन टू द सब्जेक्ट पॉपुलेशन जो इंडियन लैंग्वेजेस थी जो रीजनल डायलेक्ट्स थे दे वर इन एक्सेसिबल टू द रूलिंग क्लास राइट तो हुआ क्या सम ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ अरबिक पर्जियन टर्किश एक्सेट्रा दैट वाज अडॉप्टेड बाय द रीजनल रीजनल डायलेक्ट्स ठीक है अब इसकी वजह से हुआ क्या एक सिंथेसिस हुआ लिंग्विस्टिक सिंथेसिस एंड अ न्यू लैंग्वेज वाज बोर्न कौन सा लैंग्वेज उर्दू आल्सो नोन एज एकता आल्सो नोन एज हिंदवी लेटर नोन एज हिंदी राइट right? हिंदुस्तानी भी बोलते हैं कई बार इसको ये जो नया रूलिंग क्लास आया था ट्वेल्थ सेंचुरी ऑनवर्ड्स वेयर वाज इट बेस प्राइमरी इनका इंपीरियल सेंटर क्या रहा है इंडिया में दिल्ली बाद में आगरा राइट सो इट वुड हैव मेड सेंस फॉर दिस न्यू लैंग्वेज टू रिमेन कंफाइंड टू दी दिल्ली आगरा बेल्ट ज्यादा से ज्यादा पंजाब तक फैला होता क्योंकि वहीं से इन But what was that factor which allowed this new language to become the dominant language in all of North? कई सारे which led to the diffusion of these languages. For example, the political expansion. of the empires with their capital around delhi and agra pehle sultan se expand kiya aur uske baad mughal se expand kiya the dot the whole of north india under their control right apne army status wahan pe unhone rakhe apni army ko wahan pe station kiya trade connections were established right so trade emerged as a new medium for the diffusion of this language and at the same point of time 12th century se lekar ke 18th century tak koi major socio cultural movement chal rahe the philosophical movements or religious movements kaun se bhakti and sufi movements what was the nature of these movements were the elite movements or popular movements popular movements in fact they were counter elite movements they were movements which stood for the reformation of the society they tried to bring about a sort of social revolution by challenging the authority of the elites that is the islamic ulama jo religious class hai clergy hai islam ka as well as the brahmins they wanted to democratize religion right that is why they needed to appeal to the common right further they also wanted to reform the religion democratize bhi karna chahte the reform bhi karna religion by that point of time had become an instrument of imposing dominance over the subject politics right it had become highly ritualized it had divided the society into very fine segments so stratification of the society go religion ke basis par support kiya gaya they wanted to erase all these things they to bring uh, the people on a common platform right so humne abhi kya dekha tha ki jo purani languages thi for example sanskrit wo kiski language thi elite classes ki ya fir common masses ki एलिट क्लासेस की सिमिलरली अरबिक पर्जियन ये इस्लामिक एलिट की लैंग्वेज होगी या फिर इस्लामिक कॉमन 
पॉपुलेशन का एलिट सोसाइटी का राइट अब जितना भी रिलीजियस लिटरेचर ट्रेडिशनली बनाया जाता था दैट वॉज इधर इन संस्कृत और इन अरबिक और इन पर्जियन इट वॉज कंप्लीटली इन एक्सेबल टू बी कॉमन मास्टर्स राइट अब हाउ टू डेमोक्रेटाइज द रिलीजियस एक्सपीरियंस फॉर द कॉमन मास्टर्स हाउ टू ब्रिंग रिलीजन outside the four walls of the mosque or the temple and bring it into the houses of so the cult of devotion right ek direct connection establish kiya jaye between man and god jiske beech mein na maulvi sahab ki zarurat pade na pandit ki zarurat pade right conversation between the devotee and god should take place directly right and how to express your devotion towards god to poems and songs Ajan, Kirtan, Kavali. These became the most important forms of religious expression under the umbrella of the Bhakti and Sufi movements. Or, if people want to attract people, then the Bhajan, Kirtan, Kavali will be in which language? In Arabic, in Farsi, in Farsi, in Sanskrit, or the other common people are saying. Right? So, there was an attempt to democratize religion through the medium of language. Right? and this played a very important role now iske sath ek aur process simultaneously hoga urdu rekta hindi hindi etc iska origin kahan pe hua delhi ke surrounding areas mein delhi aur uske surrounding areas mein but is the hindi that is spoken around delhi the same as the hindi that is spoken in mathura is it the same as the hindi that is spoken in banaras is it the same as the hindi spoken in bihar no बहुत फर्क है राइट तो एट द सेम टाइम डिफ्यूजन के साथ साथ रीजनलाइजेशन भी लैंग्वेज का राइट उसी लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट से मर्ज एंड हर डायलेक्ट में अपना एक नेटिव लिटरेचर भी प्रोड्यूस किया जाता है Initially, it was devotional in the, in nature that literature, and later secular literature was also produced. ठीक है? यहाँ तक का process समझ में आया है? Did language stop playing a prominent role in shaping history in the modern time? क्या ये process जो है केवल 18 18 वीं शताब्दी तक चला उसके बाद बंद हो गया? No. even after independence it has played a very important role in shaping indian history for example partition ke time pe kya hua pakistan claimed urdu with persian script as its national language right there was a deliberate attempt to communalize language okay in response mein jo india mein conservative political class tha usne kya kiya they tried to distance them, themselves from this urdu which was heavily arabized by the pakistani intellectuals and in place they tried to purify kaise iske jo arabic aur persian bade bade words the wo hata do aur usme ab sanskrit ke vocabulary se in used words ko insert kar right so the indian intellectuals opted for the sanskritization of right now iske sath ek aur major change hua kya whereas the linguistic homogeneity of all of north india was more complete with the original urdu as it existed pre independence after independence with the passage of time humne kya dekha hai that जो पाकिस्तान की उर्दू है दैट हैज बिकम मोर एंड मोर अरबाइज एंड जो इंडिया की हिंदी है दैट हैज बिकम मोर एंड मोर संस्कृतिक आज के सूरत हाल क्या है 
that if you listen to some pakistani news uh, broadcast you will not be un- able to understand many of the words that are being right so unka language pura alag ho chuka hai similarly india ke sunte hain agar pakistani to unko bhi samajhne mein pura ka pura problem hai right that was not the case before so deliberate division of the communities and intellectual consciousness of the pakistani and indian subject population was done through the medium of language ek to ye development hua sath mein language se related kai sari disputes emerge hoti hain after independence such as the dispute regarding national language the dispute regarding tamil pride the dispute regarding the reorganization of states on the basis of language राइट तो हमें आइडिया क्या मिल रहा है दैट हिंदी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है कैन इट बी कंपार्टमेंटलाइज टू एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं जब से हिंदी इमर्ज हुआ है तब से उसका एक हिस्टोरिकल एवल्यूशन हो रहा है और उसके साथ एक एसोसिएटेड प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल चेंज चलता जा रहा राइट right? the creation of history is an unending process creation of history to ek सीजलेस प्रोसेस है जो कि चलता ही जाएगा राइट ना एज क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग प्रोसेस इट इज ऑल्सो नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं मैं ये बिकॉज जो हिस्ट्री हम कंज्यूम करते हैं क्या ये एक अग्रीड वर्जन ऑफ हिस्ट्री है नो इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिट पिक्चर ऑफ सेवरल डिफरेंट वर्जन ऑफ हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है छे लिखा हुआ है राइट मोस्ट ऑफ दीपल वुड अग्री लेकिन अगर इसको नए नजरिए से आप देखोगे तो आप कुछ और भी दिख सकता है हेड स्टैंड करके देखोगे तो क्या दिखेगा नाइन राइट अगर मैं बोलता हूं कि ये छ लिखा हुआ है तो एम आई करेक्ट यस लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि इसको नौ की तरह भी देखा जा सकता है तो एम आई करेक्ट ऑल्सो यस सिमिलरली रूबिक्स क्यूब आप लोगों ने देखा होगा राइट कितने साइड होते हैं उसके छह साइड होते हैं क्यूब में छह साइड होते हैं Uh, अलग अलग कलर्स में डिवाइडेड होते हैं एक रेड साइड व्हाइट साइड ब्लू साइड ग्रीन साइड ऑरेंज साइड येलो साइड एक्सेट्रा राइट अब अगर आपको मैं केवल एक साइड दिखाऊं जो कि व्हाइट है राइट व्हाट इज द इम्प्रेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट द होल क्यूब इज व्हाइट इन कलर बट इफ यू आर एबल टू सी कि हर साइड का अपना एक अलग कलर है एक ऑरेंज है एक ग्रीन है पीछे रेड है येलो है ब्लू है राइट तो आपको क्या आइडिया मिलता है दैट प्रोबेबली माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय परसेप्शन ऑफ दिस वाज लिमिटेड राइट एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग को मुझे अब चेंज करना एंड व्हाट इफ आई जम्बल इट तब क्या दिखता है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हो नहीं दे सकते हो आप बोलोगे इट मे बी अ मल्टी कलर ट्यूब या फिर 
अलग अलग कलर्स के मोजैक का टाइल बना हुआ है हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह कैसे देखो नाइनटीन एटी टू में रिचर्ड आर्टन बेरो ने एक फिल्म बनाई विच वन दी ऑस्कर फॉर बेस्ट मोशन नाम था इस फिल्म में किस पर्सनालिटी के ऊपर फोकस किया है महात्मा गांधी के ऊपर हीरो की तरह किसे दिखाया है गांधी को दिखाया हुआ है राइट तो गांधी इज अ फिगर टू कास्ट अ वेरी लॉन्ग शैडो इन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू दिस फिल्म एंड एट द सेम टाइम ही इज सीन एज अ फोर्स फॉर गुड राइट विलन किसको दिखाया है अनिक्वोकली जिन्ना को ठीक है जिन्ना को भी एक बड़े लीडर की तरह दिखाया हुआ है लेकिन नेगेटिव लाइट दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सिनारियो इमेजिन डगत सिंह फीचर इन दिस फिल्म एट ऑल यस लेकिन इतना माइनर एपिसोड है दैट ही अपीयर्स टू बी अ फुट नोट इन दिस फिल्म ठीक है एक दूसरी फिल्म आई दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह ऑब्वियसली यहां पे सबसे बड़ा रोल किसका दिखाया जाएगा भगत सिंह का इज ही गोइंग टू बी शोन इन अ पॉजिटिव लाइट और नेगेटिव लाइट पॉजिटिव लाइट इनको हीरो की तरह दिखाना है तो कोई विलन भी होना चाहिए विलन कौन होगा यहां पर तो अंग्रेज होंगे दूसरी साइड पे गांधी राइट right? तो इनको बिलेंस की तरह दिखाया गया जिन्ना डज नॉट फीचर एट ऑल इन दिस ठीक है तो उनको यहां पे डील डज दिस प्रेजेंट यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ दी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट डू एनी ऑफ दिस ड्यूरिंग द कंप्लीट पिक्चर नो लेकिन अपने वर्जन में आर दे करेक्ट आर दे एक्यूरेट टू अटन डिग्री आप बोल सकते बीबीसी ने 1984 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई टाइटल्ड जिन्ना वहां पे गांधी और जिन्ना का एक विजन है वो बिल्कुल उल्टा दिखता है गांधी नेहरू पटेल एंड ब्रिटिश नेगेटिव लाइट जिन्ना हैज बिन शोन एज अरो तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पर आइडिया लगा सकते हो कि सेम इवेंट सेम डेवलपमेंट सेम पर्सनालिटी के कई सारे वर्जन एग्जिस्ट कर सकते हैं सिमिलरली केरला में एक जगह है ओवर द लास्ट डेकेड और सो It has been a major feature of the historical right guide. यहाँ पे बहुत extensive archaeological excavations चल रहे हैं and it is believed that this is the actual site of the ancient Keralan port of Mysuris. ठीक है तो एक बहुत famous Greek text था पोस्ट मॉरियन फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अराउंड का टेक्स्ट है नोन एज दस ऑफ दिन सी नाउ दैट टेक्स्ट दैट टेक्स्ट मैं म्यूजरिस एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स फॉर ओवरसीज ट्रेड इन इंडिया स्पेशली ट्रेड बिटवीन इंडिया अरब एंड दी यूरोपियन वर्ल्ड राइट लेकिन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ म्यूजरिस वॉज अनसर में बहुत लंबा कोर्स लाइन है बहुत सारे हैं एंड इट हैज बीन विटनेस टू अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड पॉलिटिकल चेंज तो इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री द एक्चुअल लोकेशन ऑफ मोजरिस वाज लॉस्ट पिछले दस साल से पटायन में एक्सकविशन चल रहे हैं एंड सम आर्टिफैक्ट हैव बीन डिस्कवर नाउ वन ऑब्जर्वेशन दैट हैज बीन मेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट about those artifacts is that they yield no material which indicates the presence of a dominant religion or gives evidence of war right 
तो आर्कियोलॉजिस्ट ने तो ये नोटिस किया हिस्टोरियंस का काम क्या होता है इस इंफॉर्मेशन को इस मटीरियल को एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना तो टू सेट्स ऑफ हिस्टोरियंस इमर्ज एक बोलते हैं दैट दिस शोज दैट म्यूजरिस वॉज अक प्लेस इन एंशियंट इन अ वर्ल्ड दैट वॉज डोमिनेटेड बाई रिलीजन एंड वॉरफेयर म्यूजरिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉर्मोपोलिटन एवन जहां पर ना कोई डोमिनेंट रिलीजन था और जहां पर ना कोई वॉर होता था इट रिप्रेजेंटेड अल सोसाइटी ठीक है दूसरे सेट ऑफ हिस्टोरियंस आए उन्होंने भी सेम डेटा को एनालाइज किया बट इंटरप्रिटेशन वॉज क्या दैट एबसेंस ऑफ प्रूफ इज नॉट प्रूफ ऑफ एबसेंस मतलब क्या हुआ That the absence of any material indicating the presence of a dominant devotional faith is not proof that the people were a religious. That did not they did not follow any religion. The absence of any weapons of war does not mean that the people of Mizra is never engaged in war. What can we finally conclude according to the second point of view that we are not entirely Certain an interesting question has been raised, but a further investigation is necessary before a conclusive conclusive interpretation may be put forward. And the pale set of historians say, "Um, to criticize karte hain that they are over enthusiastic. They are, in a sense, jumping the gun when they are ascribing this a religious and pacifist of society moniker to the people of Mizoram." अभी तो हमको ये भी पता नहीं है पक्का कि ये जो पटायन में एक्सप्लोजन हो रहे हैं वॉज दट एक्चुअली म्यूजरिस्ट और वॉज इट सम अदर सेटलमेंट तो अंटिल वी आर एंटायरली सर्टेन तो हम कैसे कंक्लूजन फाइनल वर्ड कैसे दैट इज वॉट दे एक और एग्जाम्पल लेते हैं गोइंग टू नेम समेयर्स ऑफ पर्सनैलिटीज इस वाली साइड पे आपको किन के नाम दिख रहे हैं हीरोज के नाम दिख रहे हैं विलन्स के नाम दिख रहे हैं हीरोज के नाम दिख रहे हैं राइट किसी अन्य पे पटने की पूछोगे तो ये सारे के सारे हिस्ट्री के बड़े हीरोज रहे हैं राइट और इधर वाले हटे हुए बदमाश रहे हैं राइट सारे के सारे एक से एक बड़े विलन रहे हैं बट इफ यू वर्ट यू लुक ऑब्जेक्टिवली चिंगिस खान What is he criticized for? For mass massacre, he believed to have wiped out twenty percent of the entire world's population, right? In his about twenty-five, twenty-six years career as a ruler, right? इसने इतने लोगों को मारा कि उस समय का जो आप क्या बोलते हैं Presence of the amount of carbon in the atmosphere, वो actually आकर के deposit हो जाता है, वो गिर गया था, right? So carbon footprint of the human race was reduced by Genghis Khan to a significant degree, in as much as it is noticeable in our uh, records. The records. On the other hand, Alexander को as a hero क्यों remember किया जाता है? He represents an idea. Yeah, 
the idea of adventure, the idea of determination, the idea of boldness. And she opened the East to trade with the West. Okay? So, this is But was Alexander not an equally big culprit when it came to the destruction of civilizations as Chinggis Khan? Yes, he was. Chinggis Khan and his successors destroyed three very powerful civilizations, three very powerful empires. It took China, right? Both the Jin as well as the Song dynasty, right? Uh, the Khwarizmian Empire, Iran or Central Asia, Kajo Empire, Thausko. And thirdly, the Islamic Caliphate. Baghdad ko destroy karke, they brought an end to the so called Islamic Golden Age, right? Alexander, isne kya koi destruction nahi kiya? Yeah. He destroyed what was probably the best example of an empire to have existed in the ancient world. Pure ke pure ancient. That is the first Persian empire. The empire that was built by great leaders, the Cyrus the Great, Darius the Great, etc. Xerxes. So Xerxes, the third grain, Persia ko destroyed them. He also carried out a genocide on a similar scale as Chinggis Khan. Right? So, why to remember him as a hero and Chinggis Khan as a villain? Ab Chingi, Alexander ko credit diya jata hai for opening trade. Chinggis Khan also did that. He established the Silk Route, for example. He or his successors were the ones who first introduced the paper currency. They based their rule on completely secular principles to religious religion ke basis pe koi bhedbhav nahi karte the. They created a cosmopolitan society. Right? So, why not judge Chinggis Khan accordance with the same? Uh, students, you'll have to give me a couple of minutes. There is a little problem. Uh, I'll be back. Right. Sorry about that, guys. Am I still audible? All right. Ah, so. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि चिंगिस खान को विलेन की तरह किसने डिपिक्ट किया? Was it the Mongolian historians or the Chinese historians and the European historians? Chinese and European historians. उनका तो एक एजेंडा था। He brought destruction or he or his enemies brought destruction on both the Chinese as well as the Europeans. And Alexander को हीरो की तरह किसने पोट्रेट किया? Once again the European historians. Similarly, Churchill or Hitler, if you say that he was an unmitigated hero and he was unmitigated evil, then your understanding of history is flawed. Yes, it is true that Hitler was responsible for the Second World War and he orchestrated the mass murder of roughly 60 lakh Jews in an organized manner. But Churchill was also responsible for at least an equal if not greater number of deaths. Directly or indirectly to his actions, he contributed to the Great Bengal Famine, which claimed at least 3 million, 3 million lives in 1944. Right? Similarly, if you compare Hitler or Stalin, ko compare karte ho, so if you are assigning the uh, aspect of villainy to either of them, simply on the basis of how many people they killed or contributed to the deaths of, Hitler was responsible for the death of at most 10 million people. Stalin, within Russia itself, was responsible for the death of more than 20 million people throughout his rule. So, bada villain kaun hua? It is very difficult to judge. Similarly, Churchill or Stalin, mein, both of them were equally responsible for starting what is known as the Cold War. Why remember one as a hero and the other as a villain? Okay? Ab, ये जो 
क्वेरी है ये जो हमको अलग अलग नैरेटिव्स हैं यहां से हमको एक नई चीज पता लगे वॉट इज दैट हिस्ट्री इज अ कॉम्पोजिट नैरेटिव कंसिस्टिंग ऑफ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन गिवन बाई डिफरेंट हिस्टोरियंस राइट अब हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो ईथर में एग्जिस्ट नहीं करता है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो राइट इट इज अ नैरेटिव दैट हैज बीन पास डाउन टू अस इट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ एंड ये जो प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग होता है इसको बोलते क्या है नोन एज स्टोरियो ग्राफी राइट ग्राफी मीन्स टू राइट एंडियो इज हिस्ट्री तो हिस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और हिस्ट्री राइटिंग पर्पज क्या होता है इसका टू रिक्रिएट अ पिक्चर ऑफ द पास्ट राइट एंड अलग अलग एंगल से जिससे आप ये देख रहे हो अलग अलग एंगल से अगर आप पास्ट को परसीव करते हो तो डू यू गेट द सेम पिक्चर और डिफरेंट पिक्चर डिफरेंट पिक्चर राइट तो डिफरेंट perspectives yield different pictures of the past as students of history what should be the method that we should use to consume these different narratives is in different pictures ko inme se ek ko pick karke humein complete pooch maan lena chahiye or should we critically appraise all these different pictures in order to create a composite picture to create a composite picture so history is also the composite narrative created by critical analysis of the different things choreography to batao history mein kabhi bhi ek final word emerge ho sakta hai that this is the final version of history and it is never going to be revisited again isme koi naya reason nahi hoga koi naya interpretation nahi hoga ऐसा कभी होगा दैट इज नॉट पॉसिबल नीदर इज इट डिजायरेबल इनफैक्ट रिविजन ऑफ हिस्ट्री इज देशिस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग जो हिस्टोरिकल रिविजनिज्म जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशन में है वेदर इट इज गुड वेदर इट इज बैड वेदर इट इज फ्री वेदर इट इज ट्रिवियल वेदर जिस तरह से हिस्टोरिकल रिविजनिज्म हो रहा है दैट इज डिजायरेबल और 
undesirable right that in fact is a core part of the entire process of history creation okay and why is this dekho history as an organized discipline began emerging from the 18th century onwards in which continent in europe so although history had been part of the university curriculum at cambridge and oxford for about uh, 700 years before this also yani ki 11th century se hi history padhaya ja raha tha lekin jo naye modern parameters the history ko define karne ke liye they were developed from around the 18th century onwards is this clear now these european historians began the writing the history of not only europe not only their countries and peoples but of the entire वर्ल्ड ठीक है तो इसी वेन में क्या इमर्ज होता है यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ठीक है ना यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन से यूरोपियंस लिखना शुरू करेंगे विल इट बी दुर्चुगीज और द फ्रेंच और द ब्रिटिश नो इट वुड बी ब्रिटिश बिकॉज दे वर दी वंस टू इस्टेब्लिश एन एम्पायर इन वॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री राइटर्स ऑफ इंडिया एंड दर्ली फेस टू जस्टिफाई द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड टू जस्टिफाई इट्स कंटिन्यूड सर्वाइवल कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस एंड यहां से एक नया स्कूल ऑफ हिस्ट्री इमर्ज होता है जो एक परस्पेक्टिव से हिस्ट्री नोन एज दी कलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी राइट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू जस्टिफाई ठीक है अब ये कैसे जस्टिफाई करेंगे ब्रिटिश रूल को दे आर गोइंग टू यूज मल्टीपल वेज टू डू दिस ट्वेंटी ट्वेंटी टू फिफ्टींथ ऑगस्ट सेवेंटी फिफ्थ ईयर एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस You remember that प्रधान मंत्री लाल किले के ऊपर से क्या बोलते हैं दैट वी हैव टू टेक फाइव होली बाउ पंच प्रण ले वॉट डू यू थिंक वर द नेचर ऑफ दीज बाउस वर द बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक हंड्रेड ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाता है बट टू ऑफ दीज बाउस वर इन फैक्ट बैकवर्ड लुकिंग बाउ नंबर टू was to decolonize the mind ki jitne bhi uh, vestiges of colonialism hai unko indian consciousness se uproot karne ki se and secondly to inculcate a sense of pride in the indian past and culture in the indian citizens this was another hole but to end we were these ab iski zarurat padi kyun because of the pattern of historical narrative that had emerged since the colonial period so colonial history of india wo aap padhte ho to indians ko kaise portray kiya gaya hai as great achievers and creators or as the losers perpetual losers of history perpetual losers of history colonial historians kuch badi jangon ke bare mein baat karte hain what that is the what 
वॉट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस कलोनियल हिस्ट्री पढ़ोगे कौन कौन सी बैटल्स के बारे में पता लगेगा आपको सेकेंड बैटल ऑफ करेन और क्या पता लगेगा पानीपत के बारे में पता लगेगा स्पेशली दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और क्या पता लगेगा दी बैटल्स ऑफ लासी एंड बक्सर अब इन सब में एक चीज कॉमन है क्या दट ऑल ऑफ दीज इन्वॉल्व बैटल्स बिटवीन इंडियंस एंड फॉरनर्स एंड इन ऑल ऑफ दीज बैटल्स इंडियंस लॉस्ट फॉरनर्स वन ठीक है एंड दीज आर शोन एज दी वॉटर शेड मूवमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के कोर्स को कंप्लीटली चेंज किया राइट द ब्रिटिश ऑल्सो रोट अबाउट गोल्डन एंड डार्क एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री अभी जो गोल्डन एजेस हैं एंशंट मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में कैन नेम देम एंशंट पीरियड में आर्यन पीरियड देन कुशान पीरियड मेडिवल पीरियड में मुगल एज स्पेशली अंडर अकबर जहांगीर एंड शाहजहां मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश पीरियड राइट तो यहां पे आपको कुछ और इन चारों में सिमिलैरिटी दिख रहा है ये सारे गोल्डन एजेस हैं एंड दे हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय इंडियंस और फॉरेनर्स फॉरेनर्स आर्यन भी बाहर से आए कुशान भी बाहर से आए मुगल भी बाहर से आए और ब्रिटिश भी बाहर से आए इनफैक्ट इफ यू लुक एट दलोनियल नैरेटिव ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक बहुत क्लियर पिक्चर इमर्ज होता है दैट फॉरन इंडिजेंस हैव बीन अ कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री दे हैव बीन अ कॉन्स्टेंट यू कैन से इनग्रीडियंट ऑफ हिस्टोरिकल चेंज इन इंडिया एंड the golden periods of indian history where india achieved its greatest civilizational feats can be attributed to this foreign contribution indians ke khud ke contribution ko ye deliberately diminish kar de why because they were trying to create the argument trying to create the framework ki ab jab british aaye hain as invaders and they have conquered india they are also going to bring a new golden age in right so ye narrative need. that is why there is a need to decolonize the indian mind and inculcate a sense of pride in the indian past ek aur example lete hain medieval india ka greatest ruler kon online students you also tell me ek answer to aa gaya Hmm? आप मतलब सड़क चलते हुए किसी भी आदमी से पूछोगे कि मेडिवल पीरियड का मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा राजा कौन था सबसे अच्छा राजा कौन था आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अकबर अकबर के साथ ही ग्रेट लगाया जाता है राइट अकबर महान उसके साथ ऑटोमेटिक ही जुड़ करके आता है राइट अकबर आई काउंटर क्वेश्चन इज Why not Krishn Dev Rai? Krishn Dev Rai's achievements in uh, warfare, in warfare, in administration, in the promotion of trade—they were no less significant than Akbar. 
Krishna Dev Raya was also facing problems which were much greater and he had a lot lesser time to finish his to complete his achievements as compared to Akbar. So Akbar ko hi kyun hum default position se greatest mante hain? Why not Krishna Dev Raya? Because our understanding of history is also a little flawed. Kyun flawed? Kyunki hum मेडिवल के साथ ऑटोमेटिकली किस बड़े सोशो कल्चरल मूवमेंट को एसोसिएट करते हैं इस्लाम को राइट मेडिवल एज वॉज द एज ऑफ एडवेंट ऑफ इस्लाम इन तो इस्लामिक पावर्स इस्लामिक रूलर्स को हम कंसिडर करते हैं बाकी जो नॉन इस्लामिक पावर्स एंड रूलर्स हैं उनको इस तरह से केवल इग्नोर कर दिया जाता है अटेंशन उधर जाता है Secondly, एक रीजनल बायस भी है एंड दैट इज नॉट आवर फॉल्ट दैट इज दॉल्ट ऑफ द वर्जन ऑफ हिस्ट्री दैट हैज बीन प्रेजेंटेड टू अस सो फार इंडियन हिस्ट्री टू अ लार्ज पार्ट किस एंगल से परसीव किया जाता है फ्रॉम डेली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डेली आगरा राइट तो यहां से यहां पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको जनरलाइज कर दिया जाता है टू बी अ स्टैंड इन फॉर इंडियन हिस्ट्री देर इज ऑल्सो अदर्न बायस वी आर नॉट बॉर्न विद एनी ऑफ दीज बायसेज दीज बायसेज हैव बीन इंड्यूज विद इन अस बिकॉज ऑफ दी वर्जन ऑफ हिस्ट्री दैट हैव बीन प्रेजेंटेड टू अस सो फार एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखो That uh, periodization of history Indian history कितने parts में divided है तीन parts में क्या क्या नाम है ancient medieval और modern Indian history but this was not always it. 1817, James Mill published a book known as the British History of. इसमें इसने Indian history को तीन parts में डिवाइड किया. कौन कौन से? India's Hindu past, India's Muslim past, and India's ब्रिटिश पास्ट राइट डिवाइडिंग लाइन क्या रखी एंड ऑफ हिंदू रूल एंड बिगनिंग ऑफ मुस्लिम रूल ट्वेल्व जीरो सिक्स दट इज दब्लिशमेंट ऑफ द टर्किश एम्पायर बाई मोहम्मद गौरी एंड द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश विक्ट्री एट लासी एन सेवनटीन फिफ्टी सेवन leading to the conquest of bengal right now is this a logical and objective manner of perceiving indian history ya yeah, isme kuch limitations hai limitations ek to ye logical nahi why because james mill himself was influenced by the trends of history writing which existed during his time He was writing in the early 19th century. पिछले सौ डेढ़ सौ साल से मॉडर्न हिस्टोरियन यूरोप में यूरोप की हिस्ट्री को लिख रहे थे एंड वॉट हैड दे डन दे हैड ऑल्सो डिवाइडेड यूरोपियन हिस्ट्री इन टू थ्री पार्ट कौन कौन से तीन पार्ट क्लासिकल और एंशियंट एज दट इज ग्रीक सिविलाइजेशन अप टू द एंड ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर द डार्क और मेडिवल एज दट इज फ्रॉम द सेवेंथ टू दोर्टीन सेंचुरी एंड द मॉडर्न एज 
14th century post renaissance reformation period onwards right to jo european history ka tripartite partition tha wahi james mill ne uthaya aur indian history ke upar super impose kar theek hai so that is one flaw is it necessary that the process of historical development in all parts of the world should follow the same trend koi zaruri nahi hai aisa in fact हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इज अ रीजनल फिनोमिना हाँ सिस्टम्स ओपन रहते हैं लेकिन प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज प्री कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ग्लोबल इंटर कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे एट इवेंट्स इन यूरोप को डायरेक्टली अफेक्ट इवेंट्स इन इंडिया इन एनी मेजर अप्रिशिएबल मैन कुछ इंटर कनेक्शन जरूर रहे होंगे लेकिन पूरे के पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ चेंज को ही उसका डायरेक्शन चेंज कर दे इतना कोई इंटर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं दैट इज वन प्रॉब्लम दूसरा फ्लॉ कुछ दिख रहा है क्या यस तो ट्वेल्व जीरो सिक्स यहां पर हुआ क्या इट सिंपली रिप्रेजेंटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सल्तनत इन नॉर्थ इंडिया राइट द सल्तनत डिड नॉट हैव साउथ इंडिया टिल द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इवन आफ्टर दैट जो सल्तनत का इन्फ्लुएंस था दैट वॉज अडिक कुछ फ्रॉम वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ रूल वहां तक ही लिमिटेड था पोलिटिकल राइट तो टू कैरेक्टराइज दोस्ट ट्वेल्व जीरो सिक्स पीरियड एज द मुस्लिम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट इज ऑल्सो इन आगे एक और फ्लॉ दिख रहा है यहां पर क्लियरली मोटिवेटेड हिस्ट्री लिखने की कर रहा है मॉडर्निटी को किससे एसोसिएट किया है इसने ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्लासिकल एज को हिंदू रूल्स एंड डार्क एज को मुस्लिम रूल्स से तो अ डेलिबरेट अटेम्प्ट हैज बीन मेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू कम्युनलाइज इंडियन हिस्ट्री टू सो दीज ऑफ दिस गॉड बिटवीन दी टू कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम एंड to show the british in a positive light as the harbingers of modern civilization and modernity into india modern commerce capitalism industrialization into india social reforms into india right ab ye jo version of history tha who do you think were the first indians to consume it the ordinary masses or the elite indians एलिट इंडियंस चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो गए या फिर सोशल एलिट हो गए या पॉलिटिकल एलिट हो गए या बिजनेस लीडर्स हो गए बड़े शिपिंग टाइप हो गए बैंक के ओनर्स हो गए ये लोग सबसे पहले इसको कंज्यूम कर दीज वर दी लीडर्स ऑल्सो एंड दे आर गोइंग टू ग्रो अप दे आर गोइंग टू बी इंडोक्ट्रिनेटेड इन दिस वर्जन ऑफ हिस्ट्री एंड इनका जो बिलीफ है इज दैट नॉट गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन दी पॉपुलर कॉन्शियसनेस बिल्कुल होगा Because they are the leaders of society, and they are going to be the ones who instruct the development, who guide the development of popular consciousness. Right? So the British were in this way trying to create space for their permanent presence in India by this narrative of history. Okay? Now, we were talking about historical revisionism, right? रिविजन ऑफ हिस्ट्री इज दी बेसिस ऑफ हिस्ट्री पर्पज ऑफ कलोनियल हिस्टोरियोग्राफी क्या था टू जस्टिफाई ब्रिटिश रूल इसके रिस्पॉन्स में स्पेशली आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट एक नया स्कूल ऑफ हिस्टोरियन से बन सकता नोन एज दी नेशनलिस्ट वॉट वॉज देयर पर्पज बिहाइंड राइटिंग ऑफ हिस्ट्री टू डिस्ट्रॉय द नेगेटिव मिथ्स क्रिएटेड बाई द ब्रिटिश अबाउट इंडियंस टू इनकल्टेट अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियन पास इन कल्चर अगेंस्ट अमंग द ऑर्डनरी इंडियंस एंड टू एंजेंडर अ मूवमेंट टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल एट अ कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल ने राइट तो ये भी क्या करेंगे वन ऑफ दिज इन विच दिस नेशनलिस्ट मोटिवेशन मैनिफेस्टेड इट सेल्फ इज अ री इमेजिनिंग ऑफ दीरियडाइजेशन ऑफ दी इंडियन 
अब ये लोग क्या करेंगे इस नॉमिन क्लेचर को सेक्युलराइज कर देंगे इन प्लेस ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पास्ट इंडियन हिस्ट्री इज गोइंग टू बी कैरेक्टराइज इन टू एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न ठीक है हाउ एवर बियॉन्ड दिस दे आर नॉट गोइंग टू चैलेंज ऑफ कलिटियल एक्सपोर्ट रिसोर्सेज इनके पास लिमिटेड होगा so the dividing lines of indian history are going to remain the same 1206 and 1757 they however are also going to undertake another rewriting of history in order to glorify the glorify the achievements of indian past they are going to highlight the roles of those leaders who had historically resisted and defeated foreign invaders For example, Maharana Pratap is going to be lionized by the nationalist historians because he was able to resist the expansion of Mughal Empire. Well, Akbar, Chhatrapati Shivaji Maharaj. is similarly going to be lionized by the nationalist historians why because he was also successful in resisting a foreign invader on the mughals but yahan pe bhi problem kya ki although nomenclature ko not secularize kar diya tha jo basis for assessing historical change hai that remained the same so the sense that we got from history was once again communalized once again distorted secondly maharana pratap and shivaji maharaj were great leaders no koi doubt nahi hai they did succeed in resisting the influence of an imperial power and were able to preserve regional independence but were they nationalist heroes इंडिया के हीरो जरूर हो सकते हैं लेकिन इंडियन नेशन के हीरो बोलना क्या ये सही है नहीं क्योंकि अगर इनको नेशनलिस्ट बोल रहे हैं तो इनके जो एनिमीज हैं इनको आप क्या बता रहे हैं ऑटोमेटिकली ये एंटी नेशनलिस्ट हैं या फिर फॉरेनर्स राइट तो द ब्रिटिश सॉरी द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस वॉन्टेड टू यूज द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज लीडर्स इन ऑर्डर टू इंस्पायर ऑर्डनरी इंडियन टू रेजिस्ट ब्रिटिश इनके एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर के अगेन फॉरेन इन्वेडर्स को आप रिपेल कर लिए इंडिया से बाहर निकाल लिए स्ट्रगल अगेन दैट इज योर धर्मा राइट ऑन दी अदर हैंड वुड इट बी करेक्ट टू से दैट दी मुगल्स बाय द टाइम ऑफ अकबर और औरंगजेब वर आउटसाइडर्स नो दे हैड बीन कंप्लीटली इंडियनाइज फैक्ट दोसेस ऑफ कल्चरल सिंथिस which uh, under uh, which india underwent under mughals was probably unparalleled in the entirety of indian history a deliberate attempt was made by the ruling elite to synthesize the foreign cultures with indian culture theek hai to unko foreigners ki tarah assess karna bhi sahi nahi then in response to the colonial and nationalist historiography independence ke baad ek naya school emerged hua known as मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मार्क्सिस्ट स्कूल वॉट इज द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल अनालिसिस बाई मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस दे रिलाई अपॉन वन ऑफ द टूल्स गिवन बाई कार्ल मार्क्स हिमसेल नोन एज historical idealism right kya bolta hai ye that economy forms the
substructure or foundation on top of which all other civilization systems are erected. Polity ho gaya, society ho gaya, culture ho gaya. All of these are superstructures which are built upon the foundation, upon the substructure of economy. So historical change induce karne ke liye, sabse pehle kya change hona chahiye? So according to Marxist historians, economic change induces historical change. मार्क्स ने फॉर एग्जांपल आइडिया दिया था हिस्टोरिकल क्लास और द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न पीरियड्स में देयर हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड टू क्लासेस ऑफ हैब्स एंड I have not. And the relationship between these two classes has always been adversarial. Ek ke interest, dusre ke interest se automatically clash kya. During the ancient period, haves kaun the? Masters, have not for the? Slaves. Take it. During the medieval period, with the emergence of uh, feudalism, the classes are both the same. Rahenge. One is going to be the oppressor class, the other is going to be the oppressed class, but the composition changes. Masters are going to create the space for the emergence of feudal lords. And slaves are going to be replaced by serfs. That's how it is. Because a basic change has taken place in the nature of the economy from ancient to medieval period. Okay? And modern period may be a major change. Hua hai. Yeah? The world has industrialized and therefore they have emerged. Con the capitalists. And the workers. So, ये जो class conflict है, that is an unchanging process that has always existed. But we can divide history into different parts on the basis of the nature of their age. The nature of the economy पे क्या depend करेगा? The nature of the class conflict has. इसका एक और example हम देख सकते हैं, that Towards the end of the later Vedic age, major changes in the economy started taking place. There was rapid agricultural expansion. A rapid growth in trade, the emergence of a number of powerful regional kingdoms across North and Central India, And as a result, there was a major phase of urbanization that this is known as the second urbanization of India. First urbanization was Harappan civilization, second urbanization, Buddhai, right? The Mahajanpada. Now, ye to hue hai basic economic change. 
what are the kinds of political economic and social sorry sorry political social and cultural changes that these economic changes are going to induce political changes mein kya dikhega that republican polities are gradually going to be replaced by absolute monarchies that since agriculture is a very important source of state income the revenue collected from it there is going to be a competition between neighboring polities for acquisition of more and more land okay and more and more people therefore warfare and imperialism is going to emerge as a new political reality territorial wars are going to take place and by the end of the 3rd century sorry 4th century bce a major empire is going to emerge known as the mauryan empire ये तो पॉलिटिकल चेंजेस इंड्यूस हो गए सोशल चेंजेस क्या देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इमरजेंस ऑफ मोनार्की इज ग्रोथ इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है इज दैट गोइंग टू बिकम स्ट्रॉगर और वीकर स्ट्रॉगर वाई बिकॉज वेल्थ एक्मेशन for various purposes is going to become the new norm the society is going to transform from a relatively equal society egalitarian society into a much more stratified society so classes ka development ab clearly visible hoga social changes kya honge inequal class division एलिट्स है सोसाइटी में वॉट इज गोइंग टू बी देयर ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट रेडिकल चेंजेस इन दिस न्यू सोशल ऑर्गेनाइजेशन और टू री एनफोर्स दिस सोशल डिविजन री एनफोर्स इवन स्ट्रेंथ इन दिस सोशल डिविजन टू मेक दम सेल्स अन अटेनेबल अनटचेबल फॉर दी ऑर्डनरी पीपल तो ये जो इकोनॉमिक डिविजन है या फिर पोलिटिकल डिविजन है दैट इज गोइंग टू बी री एनफोर्स टू सोशल डिविजन New ideas in association with Varna class and sub caste are going to emerge. Varna and caste divisions are going to become more pronounced. Jo सोसाइटी के कस्टोडियंट्स थे वो कौन थे इस समय दी एलिट्स स्पेसिफिकली विच एलिट्स रिलीजियस और पॉलिटिकल एलिट्स रिलीजियस एलिट्स और जो रिलीजियस एलिट्स हैं उनका भी यही इसी में फायदा है कि इस इनइक्वालिटी को और प्रिजर्व करके रखें उसको और मैग्निफाई कर हाउ हाउ कैन दे अचीव दैट थ्रू दी मीन्स ऑफ रिलीजन फर्स्टली बाई री एनफोर्सिंग द आइडिया ऑफ कास्ट एंड वर्ना Introducing new practices and ideas such as prohibition on varna intermarriages or class intermarriages, uh, introduction of untouchability, etc. ये सब कर सकते हैं. दूसरा क्या चीज कर सकते हैं? They can make or they can limit access to the idea of heaven, to the idea of salvation. They place themselves as the gatekeepers of spiritualism, and entry किसको मिलेगी? those who have the ability to pay or those who have been born into the correct family to the correct caste to the correct surname the caste option paisa hai to wo donation de sakta hai so religion is going to become much more rigid it is going to become much more ritualized it is going to become much more codified and access of religion to the ordinary people that is going to decline significantly right okay? so ritualization
of the religion emerged as a new reality. Now, constant warfare and high social inequality are these the recipes for a sustainable society? No. These are in fact recipes for social revolutions. And that is going to be reflected in the philosophical changes induced by the uh, economic changes of the later Vedic age and the Mahajanata. Philosophical changes kis tarah ke dekhne ke liye milenge hume? The emergence of many heterodox philosophies and sects such as Buddhism, Jainism, Ajivika sect or Lokayat philosophy. Right? All of them were trying to do what? They were trying to address the political and social problems of the time. Right? So, would Buddhism or Jainism have emerged without this economic impetus? Nahi. Kyo? Kyo ki ye society mein jo problems hai aur polity mein jo problems hai, constant warfare, unko address karne ke liye emerge hua. Agar economic changes nahi hote, to these problems in society and polity would not have. So, according to the Marxist school of historiography, what is the basic impetus for historical change? Kahani shuru kahan se hoti hai, trigger kahan se aata hai hamesha? Economic changes, so, technological changes ho gai, or organizational changes, or even climatic changes. That is the beginning point of all historical change. Right? Itna clear hai? Now, on the basis of this understanding of history, do you think it is important to highlight specific years and events to compartmentalize history? Nein. Why? Because the process of historical change is not a process that is not a light switch that is not a light switch that is not a light switch that is not a light switch. Jal jayegi. It is a long drawn process. It is a complex and comprehensive process. And this process centuries and even sometimes thousands of years tak chalta rahe. And as a result, it would be irrational to compartmentalize history only on the basis of some significant events or developments. So, ab Marxist historians kya karenge? They are going to retain the same nomenclature, ancient, medieval, and modern. Lekin jo inke beech mein dividing lines hain, inko redefine kar. Kaise? By assessing the socio-economic and Political For example, ancient and medieval ke transformation may one thing that the Marxist historians identified was the emergence of feudalism and medieval se modern ke transformation may the End of feudalism and the emergence of new trends such as nationalism, industrialization, globalization, and Imperialism, right? So, jab ye sab cheeze emerge honi shuru hui, and as they manifested, Marxist historians ne bola, 
the world changed from medieval to modern. और जब ancient period की जो centralized monarchies थी वहां से feudalism replace करने लगा उनको they said it represents a change from ancient to medieval. Is this clear? Now, although this is a more logical and rational basis for the periodization of history, this may be kuch flaws. Rahe. Major flaw kya reh jata hai yahan par? Ye jo basis of analysis hai na? Iske parameters aise hai that it requires you to focus upon some limited sections of the population. Okay? किसके ऊपर फोकस किया जाएगा एलिट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा एंड एम्पायर्स के ऊपर तो दी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एलिट्स एंड एंड एम्पायर सेंट्रिक व्यू ऑफ हिस्ट्री इज गोइंग टू बी टेक एंड इस पर्सपेक्टिव से इसका मेजर फ्लॉ क्या है कि जो बाकी पर्सपेक्टिव्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रीजन दैट गेट्स इग्नोर्ड बिकॉज मार्सिक हिस्ट्री इज रिटन प्राइमरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिल्ली एंड आगरा दिस्ट्री ऑफ मेनी अदर क्लासेस सच एज वुमेन सच एज दूद्रा सच एज दबल्स सच एज दिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो सब इग्नोर हो जाता राइट एंड ऑल दो जो मार्क्सिस वर्जन ऑफ हिस्ट्री है दिस टिल नाउ वॉज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट लॉजिकल वर्जन ऑफ हिस्ट्री दैट इज स्टिल हैविंग सर्टेन लॉज एंड दिस हैज लेड टू फर्दर हिस्टोरिकल रिविजनिज्म स्पेशली फ्रॉम दी एटीज नए स्कूल इमर्ज होकर के आ गए हैं सच एज दिनिस्ट स्कूल रीजनल स्कूल सब ऑल्टन स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग जिसको हम बोल देते हैं सबको मिला करके रिविजनिस्ट स्कूल रिविजनिस्ट स्कूल्स में फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रीजनल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग का तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा टू स्टडी दोसेस ऑफ हिस्टोरिकल चेंज फ्रॉम दर्सपेक्टिव ऑफ दी रीजन ठीक है दैट इज गोइंग टू बी ठीक फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का क्या होगा टू लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन वेरियस फेजेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल नेशनल मूवमेंट में क्या रोल प्ले किया वर्ड स्पेक्टेटर्स और डिड द प्ले मोर सब्सटैंशियल रोल सब ऑल्टन स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी की कॉमन पीपल ने कैसे शेप किया है हिस्टोरिकल चेंज वॉट हैज बिन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कल्चरल डेवलपमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड टू पॉलिटिक्स हाउ द रूलिंग क्लास हैज ऑलवेज इन देंस बिन रिस्पॉन्डिंग टू अर्जेज बींग क्रिएटेड बाई दी पॉपुलर क्लासेज बाई दी कॉमन पीपल राइट right? तो वो नए पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को अप्रिशिएट करने की कोशिश करें हाउ एवर फॉर टू रीजन जो ट्राई पार्ट आई डिविजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है दैट हैज रिमेन्ड इन इसको डिस्कार्ड नहीं किया एक रीजन क्या है इट इज अ मैटर ऑफ एकेडमिक कन्वीनियंस क्योंकि हिस्ट्री हम देख रहे हैं इट ऑलवेज डेवलप्स इन दॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन वन सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अदर्स तो एक कोई बेसिस होना चाहिए अपने हिस्टोरिकल डिबेट को कॉन्वर्सेशन को फ्रेम करने दिस प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड सेकंड हिस्ट्री के साथ इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू एसोसिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एंड दिस काइंड ऑफ ट्राइप आर्ट एंड डिविजन हेल्प अस इन डूइंग दैट फॉर दीज टू रीजन Although parameters of a division between these three phases, they have changed, but the tripartite division of Indian history that has remained in place. Okay. Now, so, we have seen one thing that the process of history making, history writing, is a constant process, and revision of history is a natural urge for all of us. And Why do you think revision takes place? Why is there a revision or rewriting? 
of history. It is simply a matter of ownership. Ownership of what? Of one's own identity. लोग अपनी पहचान कहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं? अपने कल्चर में, अपनी लैंग्वेज में और अपने अतीत में, अपने पास्ट में, ठीक है? So history has thus evolved as a battlefield. for the custody of one's identity and the past. हमने जैसे देखा colonial historians ने Indian history को manipulate किया. Why? Because they were interested in simply manipulating the past. No. Because they wanted to in, insert themselves permanently into the Indian consciousness as something that was desirable, something that was aspirational, something that was to be looked up to and something that was beneficial for us. Okay? In honne Indian history ko kis se distort kriya? To show Indians as perpetual losers of history. To show the British in contrast as the harbingers of modernity and civilization. Right? Nationalist historians ne respond kiya inko jaise humne dekha. To do what? To inculcate a spirit of resistance among Indians against colonial domination. Right? So history has emerged as a battlefield for what? For the custody of one's own identity and the narrative of the past. History's manipulation is never about ownership of the past. Is it? It is actually about ownership of the future. So, idea ye hai that, uh, for example, abhi ek bahut raging debate hai history mein about the origins of democracy. Western scholars kya bolte hain? Greece was the, was the mother of democracy. Indian scholars kya bolte hain? Even before Greece, India may democratic systems exist. Okay? So, mother of democracy, conversation shuru hua, ek set of historians hain bola, Greek hain, dousne hain bola, Indian. Now, Greek uh, wala jo case hai, that appears to be somewhat stronger. Why? Because conversation shuru kis ne kiya? European historians ne. They were the ones who defined the parameters about uh, how a society should be judged to be democratic or not. And deliberately kaun sa parameters insert kiye? Jo ki Greek democracy mein present. Right? Since the very idea of ancient democracy was modeled by the modern western scholars based upon the Greek model of democracy, they are always going to be, uh, they, are, they are always going to appear to be more superior. The Indian models of democracy, the, they appear to be broad. So, unko colonial historians ne criticized kiya as a form of a republican oligarchies. Yani ki, Classes mein division bhoat strong tha. It simply represented that the power was not concentrated in the hands of a single individual was, but was divided among a group of five to six aristocratic families. But they were equally as oppressive as the absolute rulers. Okay? So, unho ne ye bhoot. Then, zeitgeist mein ek naya idea introduced that the question should not be about whether ancient period mein kaun sa system zyada democratic tha ya phir nahi. Rather, the question should be which system, the Indian system or the Western system was more righteous. Righteousness ka idea introduced kar. 
एंड अब इंडियन हिस्टोरियंस ने नए पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे हैव आर्ग्यूड दैट द इंडियन रूलिंग क्लास वाज ऑलवेज मोर कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एज कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न रूलिंग क्लासेस दैट द इंडियन रूलिंग क्लासेस नीडेड कंडीशंस फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ लाइफ इन देयर स्टेट्स एंड सोसाइटीज वेयर एज द वेस्टर्न रूलिंग क्लासेस ऑलवेज ऑलवेज क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट दे ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड टू द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन तो जो इंडियन हिस्टोरियंस नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इंट्रोड्यूस किया आइडिया राज धर्म राइट दिस आइडिया हैज बीन पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस सिंस द वेरी इमरजेंस ऑफ मोनार्किकल पॉलिटीज इन इंडिया तो वेदिक और पुरानिक लिटरेचर में भी इस आइडिया को इलाबरेट किया गया तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अक्ट एंड ड्यूटीज किस तरह की टू प्रोटेक्ट धर्म टू प्रोटेक्ट द सोशल ऑर्डर एंड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट to defend them not to overtax them to be just and fair while dispensing justice right these kinds of ideas have been discussed so democracy according to this sense this uh, sense set of historians is simply a means to an end what is the end general welfare ab chahe aap usko democracy ke through achieve karo chahe rajdharm ke through achieve karo dono theek hai and they have argued that the indian model was better suited for the pre modern period as compared to the western model so is tarah se history mein ek conversation chalta hai and new alternative versions of history continue to ek aur example dekhte hain abhi humne discuss kiya that sher shah sorry akbar was the greatest medieval But if you were to ask a colonial historian of the 19th century, तो अकबर का नाम नहीं लेगा वो किसका नाम लेगा शेर शाह एंड वाई इज दैट द ब्रिटिश हैड क्रिएटेड देयर एम्पायर बाई बाई डिस्ट्रॉइंग द मुगल एम्पायर अकबर वॉज द क्रिएटर ऑफ द मुगल एम्पायर तो ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव क्या था to show the mogal empire as a dark phase in india and uske creator ko uska jo main founder hai real founder hai usko credit historical credit nahi diya ja sakta so they wanted to find a means to diminish the achievements of akbar ki akbar ka kad chota ho jaye ye kaise kar sakte ho in comparison with sher shah so akbar has thus been interpreted by the colonial historians as somebody who was not an original innovator rather he was simply a reformer he was reforming what the institutions and practices already introduced in uh, the short reign of sher shah suri so sher shah suri has been given the credit for establishing the foundations of the mogal empire not akbar akbar ke contributions ko diminish kiya gaya hai so that the replacement of mogal rule by the british can be just okay ये हमको देखिए हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मिल जाए एंड ये जो आइडिया है ना दैट हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत है दैट इज इट इज नॉट अ न्यू आइडिया इट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड दैट इज वाई एवर सिंस द इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री कई सारे इसमें टूल्स इमर्ज हुए ठीक है एंड Why do you think that there is this battle over the custody of history? What are the people who are trying to rewrite history? Trying, what are they trying to achieve? क्या करना चाह रहे हैं? कोई message है उनके history writing? क्या? Not only their point of view. they are trying to align their point of view their ideology with the popular aspirations theek okay? hai and kyon kar rahe hain aisa in order to gain legitimacy so that the people who consume this historical narrative can feel a sense of amity and feel a sense of loyalty with the people 
who are rewriting this history, who are creating this new narrative, and those who are seen to be the creators of India's future history. ठीक है तो वो अपने आप को पोजिशन करना चाह रहे हैं एक जगह पर सो दैट दल जनरल पब्लिक एक्सेप्ट देयर पॉलिसीज एंड डिसीजन एज इट पर्टेन्स टू इंडिया फ्यूचर कि अगर आप अपने पास को रिडिफाइन कर देते हो तो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को भी चेंज करने के लिए एक लीवर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो एंड वहां से आप किसी दूसरे डायरेक्शन में फिर किसी नए मकाम पर पहुंच सकते But for having for creating that lever, that historical rewriting has to be done. So it is a struggle for legitimacy. And is history the only field through which the political elite tries to gain legitimacy? No. इसमें आपको कई सारी और चीजें भी तो जो pre-modern societies थी ancient and medieval societies yahan pe power aur paisa kis kin logon ke paas tha rulers and priests जो एलिट होता है ना इट इज ऑलवेज दी ट्रेंड सेटर इन दी सोसाइटी तो कैसे ट्रेंड सेटर इन दी सोसाइटी एग्जाम्पल लेते हैं अभी सड़कों पे जो गाड़ियां चलती हैं उनमें सबसे ज्यादा रुतबे वाली गाड़ी कौन सी हाँ कि अगर इस गाड़ी में बंदा चल रहा है तो इससे पंगा नहीं लेना चाहिए कौन सी सबसे भौकाली गाड़ी कौन सी होती है पॉलिटिशियन वगैरह कौन सी यूज करते हैं फॉर्चूनर एंडेवर की सारी बड़ी एसयूवीज जो होती हैं स्पेसिफिकली किस रंग की सफेद सफेद वाली राइट right? क्यों है ऐसा क्योंकि जो रूलिंग एलिट है ज्यादातर इसको पसंद करता है एंड जो उसके साथ पावर एसोसिएटेड है ना रूलिंग एलिट के साथ दैट इज एन एस्पिरेशनल थिंग फॉर दी ऑर्डनरी पीपल तो ऑर्डनरी पीपल उस एस्पिरेशनल वैल्यू को उस ऑब्जेक्ट के साथ भी एसोसिएट कर दैट इज वाई आपको सड़क सड़क पर इतनी सारी फॉर्चुनर्स देखने के लिए मिलती है आज के पंद्रह बीस साल पहले यही एम्बेसडर हुआ कर सफेद रंग की राइट सिमिलरली जो रूलिंग क्लास है अपने अलग अलग कल्चरल प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी को री इनफोर्स करने की कोशिश करता है एंड सिंस पहले के जमाने में रूलर्स एंड पीसली क्लास कॉन्स्टिट्यूटेड दी रूलिंग एलिट देर फोर किस तरह के मॉन्यूमेंट बनाते थे आर्किटेक्चर में टेम्पल्स हो गए मॉस्क हो गए डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हो गए पैलेस हो गए फोर्ट्स हो गए या फिर टूम्स हो गए ये सब बनते ब्रिटिश आए पावर शिफ्टेड इन टू देंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल दी ब्रिटिश मिलिट्री एंड दी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड ये किस तरह का आर्किटेक्चर पे फोकस करेंगे कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे रोड रेजेस पोर्ट्स पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ ये सब बनाएंगे कैपिटल बनवाएंगे गैरिसन बनाएंगे वाटर पोर्ट बनाएंगे नेवल इंस्टॉलेशन बनाएंगे ये सब कौन बनाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड मिलिट्री ऑफिशियल राइट एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेसी सॉवरेंटी किसके पास आई वी दी पीपल people of india and has this uh, resulted in any major change in the kind of infrastructure development that has started taking place ab focus kiske upar hai schools ho gaye hospitals ho gaye institutes of higher learning iit iim wagaira ye sab ho gaye then 
एयरपोर्ट्स हो गए पोर्ट्स हो गए रेलवेज हो गए ब्रिजेस हो गए बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए देन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट कंटोनमेंट हो गए किसी को डिफेंड करने के लिए बॉर्डर पोस्ट हो गए वंस अगेन लोगों को डिफेंड करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर करने के लिए देन अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच रिफ्लेक्ट द अर्जेस ऑफ द पीपल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग मॉल्स हो गए सिनेमा हॉल्स हो गए थिएटर्स हो गए पब्लिक पार्कस हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए टूरिज्म स्पॉट्स हो गए होटल्स हो गए हाँ कनाल्स फॉर फार्मर्स हो गए ये सारी चीजें हो गई राइट एंड वाई इज दिस बिकॉज हर जमाने में जो रूलिंग क्लास है दैट इज गोइंग टू सीक दिजिटमेसी ऑफ दीपल लीडर बाई फोर्स और है ना विलिंग में यहाँ पे जनरल पब्लिक का लेजिटिमेसी सीक किया जाता है सो so, आर्किटेक्चर का भी अपना एक लैंग्वेज होता है कि डिफरेंट आर्किटेक्चर दैट इज क्रिएटेड दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जिस तरह से आर्किटेक्चर के थ्रू रूलिंग क्लास अपनी आइडियोलॉजी को पब्लिक के साथ अलाइन करने की कोशिश करती है वैसे ही हिस्ट्री के नैरेटिव को भी अलाइन करने की कोशिश करती है अपनी आइडियोलॉजी और लोगों के एस्पिरेशन के साथ ठीक है तो हिस्ट्री बिकम्स द कनेक्टिंग मीडियम बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द कॉमन तो एक तो ये चीज होपफुली क्लियर होगी नाउ फर्दर मूविंग ऑन हमें डिस्कस करना है इंडियन हिस्ट्री और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का बेसिस ठीक है तो इनिशियली जब एंशियंट पीरियड को डिवाइड किया गया कंपार्टमेंटलाइज किया गया so it was divided into two parts kon kon se prehistory and historical phase difference kya hai dono mein प्री हिस्ट्री में कोई टेक्स्ट नहीं था राइट देर इज नो रिटर्न मटीरियल बिकॉज दिस वॉज अ स्टेज वेन बींग्स आर नॉट स्टार्टिंग बी स्क्रिप्ट देर फोर ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज are used in order to recreate the picture of this phase historical period mein written sources exist text literature ye sab exist karta hai and therefore both archaeology and literature can be used for recreating the picture of the past ab indian history ke kaun se phases aap pre history mein rakh sakte ho jab writing nahi exist karta tha the whole of the stone age stone age ko further subdivide kiya ja sakta hai into the paleolithic age मीजोलिथिक एज नियोलिथिक एज कैलकोलिथिक एज एंड मेगालिथिक एज 
राइट हिस्टोरिकल पीरियड को ऐसा पीरियड जब टेक्स्ट यूज किए जाते हैं हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए वेदिक एज फॉलोड बाय दी महाजनपद एज फॉलोड बाय दी मौर्यन एज फॉलोड बाय दी पोस्ट मौर्यन एज काफी लंबा टाइम था अबाउट 500 इयर्स का वेयर देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज कौन कौन से इंडो ग्रीक शाकास कुशानास अलवास एंड अ नंबर ऑफ इंडियन डायनेस्टीज आल्सो बिकॉज़ सातवाहनास द महामेघ वंश और जेटीज ऑफ कलिंगा देन वी हैव द three sangam polities of the deep south chera sholas pandyas very during this period indo roman period also very during this period right following post mauryan age the gupta age followed by the post gupta age that is the age of harshvardhan yashovarman etc and finally the early medieval age which is considered to be the transition period of the 500 years of period eh, between ancient and medieval age okay so some features ancient period ke dikhte hain some features medieval age ke kitna clear hai now prehistory mein ye to ho gaya the basis of historical study okay हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन का बेसिस क्या हो गया आर्कियोलॉजी एंड किन डायमेंशन पे फोकस किया जाता है फोकस इज जनरली अपॉन अंडरलाइनिंग क्लाइमेटिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस In order to understand the process of historical change, ठीक है हिस्टोरिकल पीरियड में क्योंकि हमारे पास रिटर्न इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है और काफी बड़े वॉल्यूम में हमको कई सारे तरह के सोर्सेस अवेलेबल हैं देयर फोर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ दास्ट इज पॉसिबल टू क्रिएट एंड हिस्टोरिकल चेंज इज अंडरस्टूड टू द लेंस ऑफ सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज इंक्लूडिंग रिलीजन एंड फिलोसफी ठीक है तो इनके पीछे फैक्टर्स क्या हुए वॉट आर द इंटरलिंकेजेस बिटवीन द सोसाइटी ऑफ वन पीरियड एंड अनदर पीरियड वॉट ओवर दर फॉर चेंज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ सोसाइटी में पोलिटिकल इन्फ्लुएंसेस क्या पड़े इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस क्या पड़े जिसकी वजह से एक नया सोशल रियालिटी इमर्ज हुआ वॉट इज द कम्प्लीट फ्लो ऑफ हिस्ट्री ओवर टाइम कैसे सोसाइटी शेप हुआ कैसे पॉलिटी शेप राइट तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस इन्वॉल्व थे दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ठीक है बट ये जो डुअल डिवीजन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री है इनटू प्री हिस्ट्री एंड फोटो इनटू प्री हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फेज इसमें एक बहुत मेजर गैप है क्या हरप्पन सिविलाइजेशन आया है इन दोनों में से किसी नहीं आया है दैट इज व्हाई लेटर ऑन अ न्यू फेज वाज एडेड नोन एज फोटो हिस्ट्री इसको कैसे डिफाइन किया जाता है एज अ पीरियड ऑफ दास्ट वेन रिटर्न सोर्सेज एग्जिस्ट वेन रिटर्न रिसोर्स फॉर विच रिटर्न रिसोर्स अवेलेबल बट दे आर इन क्यों या तो उनको डिसाइफर नहीं किया जा रहा है जा सकता है या फिर उनको एनालाइज नहीं किया गया है तो ऑल दो
written texts exist but they remain unavailable for example the harappan civilization did the harappans have a script yes unka ek logo se la be kya pictographic script tha consisting of almost 400 different symbols found from various places such as seals ceilings uh, pots and potsherd sign board signages etc kai jagahon se mila hua hai yani ki literacy bhi kafi hai raha hoga but it is an almost useless resource when it comes to its historical utility why kyunki humne abhi tak isko decipher nahi kiya hai therefore we continue relying exclusively upon archaeological sources to reconstruct the history of the harappan civilization ठीक है तो जो वहां का स्क्रिप्ट है इट इज लाइक अ लॉग्ड हिस्टोरिकल रिसोर्स जो अभी तक हम अनलॉक नहीं कर पाए क्लियर तो एक तो ये बेसिस हो गया हिस्ट्री को पीरियडाइज कर नाउ लुकिंग एट दिलेबस ऑफ पीज तो सिलेबस की कॉपी आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा बट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप इस सिलेबस को अपने कॉन्टेंट कंपेनियन की तरह ट्रीट करो अब जो वेबसाइट पे सिलेबस है वो केवल एक लाइन के फॉर्मेट फॉर एग्जांपल सोर्सेज ये लिखा हुआ है नंबर वन सोर्सेज फिर उसके बाद केवल एक लाइन में पूरा का पूरा सिलेबस एन्यूमरेट ये पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स में डिवाइडेड नहीं तो वॉट यू हैव टू is to go through the entire syllabus in detail and usko logical compartments mein divide karna aapko right sources ka jo syllabus hai it consists of archaeological sources as well as in uh, literary sources archaeological sources mein exploration excavation epigraphy numismatics or monuments these are important literary sources mein two types of sources indigenous sources and फॉरनर्स अकाउंट इंडिजिनस सोर्सेज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज तो इनका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए साइंटिफिक एंड पोलिटिक लिटरेचर लिटरेचर इन दी रीजनल लैंग्वेजेस एंड रिलीजियस लिटरेचर फॉरन अकाउंट में ग्रीक चाइनीज एंड आरब राइटिंग्स राइट देन क्वेश्चन मे ऑल्सो अराइज विद रिगार्ड्स टू दी रिलेटिव सिग्निफिकेंस दिंग्स एंड वीकनेसेज ऑफ दीज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन कैन बी आल्सो मोर टू अ पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी फॉर एग्जांपल ए जो वैदिक लिटरेचर है दैट लीव सर्टेन गैप्स इन हिस्ट्री व्हिच हैज रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज नोन एज द आर्यन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो उसको कैसे एड्रेस करना है इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं देन वी हैव प्री हिस्ट्री एंड फोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री में क्या आ जाएगा स्टोन एजेस फोटो हिस्ट्री में Harappan civilization part of the Calcolithic and Megalithic cultures, right? But यहाँ पे केवल Stone Ages और uh, Calcolithic culture. So hunting and gathering, Paleolithic and Mesolithic, beginning of agriculture, Neolithic and Calcolithic. So, इस तरह से आपको पूरे के पूरे syllabus को itemize करना जरूरी है. But your job does not end simply over there. साथ में क्या करना है? Pick up the previous ten years questions and start seeing. हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे तो यहाँ पे जैसे मैंने 1985 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया आई फाउंड दैट सोर्सेज से इन रफली 35 फाइव ईयर्स में uh, 15 क्वेश्चंस पूछे गए बट प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री से केवल चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड क्या पता लगता है इसमें रिलेटिव सिग्निफिकेंस ज्यादा किसका है सोर्सेज का ज्यादा है प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का बहुत कम है क्यों प्री एंड फोटो हिस्ट्री आपके मैपिंग वाले सेक्शन में ही पूछ लेते हैं वो यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो इज इट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी फैक्ट एंड रिमेम्बर ईच एंड एवरी साइट ऑफ प्री एंड फोटो हिस्ट्री उतना आपके आंसर राइटिंग के लिए जरूरी नहीं होगा मैप्स के लिए जरूर इंपॉर्टेंट राइट एंड इस एक्सरसाइज को करके वॉट यू कैन डू इज एक 
आप हिस्ट्री सिलेबस का सॉर्ट ऑफ हीट मैप बना सकते कैसे हीट मैप बनेगा इस तरह का एक हीट मैप आप बना सकते हो कि पेपर वन में जो पहले फोर्टीन टॉपिक्स हैं वो एंशंट हिस्ट्री के हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं अब तो ट्वेंटी फोर तो दस टॉपिक्स वो मेडिवल हिस्ट्री सोर्सेज से पंद्रह क्वेश्चन आए हैं पिछले चालीस साल में तो प्री एंड फोटो हिस्ट्री से तीन क्वेश्चन आए हैं इंडस वाली सिविलाइजेशन से एटीन क्वेश्चन आए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर इस तरह का आप एक हीट मैप बना लोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि कौन से एरियाज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और मोर इम्पोर्टेंटली किन एरियाज पे लेस फोकस करना है राइट तो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ कॉन्स्टेंट कंपस फॉर यू गाइड फॉर यू ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है अब आपको कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिवाइडेड मार्केट में भी मिल जाएंगे इंटरनेट पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे बट Until and unless you do this process yourself ना आपका जो task है जो main objective है that is to internalize the syllabus वो complete नहीं होगा ठीक है और वो करने के लिए कैसे करना है for example 2023 ट्वेंटी थ्री का आप पेपर उठाओ and what you can do is ki isme har ek question ko dekho discuss the various proponents of indian feudalism so indian feudalism aapka i think topic number 11 mein aata hai ancient period right let us see टॉपिक नंबर थर्टीन में आप इंडियन फ्यूडलिज्म राइट आपको इसको इस टॉपिक के इस सब टॉपिक में तो मेक अ कॉपी इस तरह का एक वर्ड फाइल बनाओ और ये जो सारे के सारे सब टॉपिक्स है ना इनको एक टेबल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट में रख एंड पिछले दस साल के क्वेश्चन जो था स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मूविंग बैकवर्ड्स एंड स्टार्ट असाइनमेंट ईच ऑफ दीज क्वेश्चन टू ईच ऑफ दीज सब टॉपिक्स इससे फायदा क्या होगा आपको एक तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको रट जाएगा एंड सेकेंडली यूल बी एबल टू परसीव की किन टॉपिक्स के से स्पेसिफिकली किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर चैप्टर क्वेश्चन आ रहे हैं क्या आपको अनालिसिस करना है एक भी क्वेश्चन अबाउट हिस्टोरियोग्राफी या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड थीमेटिक क्वेश्चन है केवल फीचर्स एंड लिस्ट करने हैं आप राइट right? तो ये एनालिसिस हो जाएगा आपका एक सेकेंडली यू आल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई दी ट्रेंड्स ऑफ हिस्ट्री पेपर तो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं राइट right? हर साल हर टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं पॉसिबल होता क्या है कि मैक्सिमम पांच दस टॉपिक से आपको सॉरी दस पंद्रह टॉपिक से आपका पूरा पेपर मतलब एक सेक्शन बन जाता है एंशियंट राइट तो आउट ऑफ दीज हंड्रेड एंड ट्वेंटी ऑर्ड सब टॉपिक्स केवल दस पंद्रह टॉपिक्स को ही आपको पिन पॉइंट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कैसे करोगे बाय एनालाइजिंग दी प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइम टू एस्टिमेट कि अगले आने वाले साल में किस टॉपिक या सब टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा लाइकली है ठीक है तो ये अनालिसिस आपको एंड दस साल के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए इट विल नॉट टेक यू मोर देन थ्री आवर्स फॉर वन वीक ठीक है तो दस साल के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सारे के सारे टॉपिक्स के कवर कर सकते हो नेक्स्ट चीज क्या देखनी है हमें दैट सोर्सेस कौन कौन से रेफर करने देखो 
सबसे पहले तो आपके खुद के ही नोट्स होंगे जो कि आप क्लासरूम में बैठ करके बनाओगे और घर जा करके उसका एक सिनॉप्सिस बनाओगे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अभी पढ़ा है के लिए इनफैक्ट सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीआर जरूर पढ़ ले एंशियंट और मिडीवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड का भी एनसीआर दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट रेफरेंस मटीरियल एंशियंट के लिए उपेंद्र सिंह एंड इग्नू मटीरियल इग्नू मटीरियल इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फ्रॉम द डिबेट परसपेक्टिव एंड मैथ मेडिवल इंडिया के लिए जेल मेहता का वॉल्यूम थ्री जो है दैट इज मेडिवल इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एंड सतीश चंद्रा के जो मेडिवल इंडिया के पार्ट वन एंड पार्ट सल्तनत एंड मुगल एम्पायर पार्ट फ्रॉम दैट इग्नू मटीरियल मॉडर्न इंडिया के लिए वन सगेन जो बिपिन चंद्रा वाली पुरानी एम सी आर टी थी और टेकर बंदोपाध्याय अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर वन तो इसमें इग्नू मटीरियल की कोई जरूरत नहीं है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए या तो आपको अगर पुरानी एनसीआर मिल जाए क्लास नाइन वाली वो सही है अदरवाइज पब्लिक करी है इंदिरा अर्जुन देव एंड अर्जुन देव का दिस्ट्री ऑफ दर्ल्ड सेकेंडली रेफरेंस के लिए एल मुखर्जी की किताब आप यूज कर सकते हैं सुरजीत पब्लिकेशन की आती है मॉडर्न यूरोप एंड दर्ल्ड करके एंड नॉर्मल लो का मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऑल्टरनेटिव रिसोर्स भी है Known as Ranjan Chakrabarti, History of the Modern World, right? Now, वो भी आप रेफर कर सकते हो दैट इज वेरी गुड सोर्स उसमें लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं कई जगहों पर गैप्स है साथ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको परस्पेक्टिव नहीं नोट्स किस तरह से बनाने हैं आपको दो लेवल के नोट्स बनाने हैं एक तो जो डिटेल्ड आपके क्लास नोट्स बनेंगे वो तो आप क्लास में रोज आते हो तो बने जाएंगे बट साथ में आपको घर जा करके उसको रिवाइज करके एक उसका सिनॉप्सिस भी बनाना फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया है डिक्लाइन ऑफ दी हरप्पन सिविलाइजेशन तो उसमें अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी थ्योरीज और आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं आपको उसी को घर जा करके समराइज करना है तो पांच छह पेजेस को आपको कंडेंस करना होगा एक ही पेज के अंदर ठीक है दैट इज वॉट यू नीड टू डू अगर ये कर लेते हो ना आप तो आपको फाइनली रिविजन के टाइम पर बड़ा फायदा होने वाला then next important thing that emerges is answer writing now problem kya hai history ke answer writing mein ki jis tarah se hum padhate hain to aapke notes bante hain aur answer writing hota hai jo jo aapko include karna hai hota hai apne answers mein isme thoda disconnect kyunki history kai logon ke liye bilkul naya subject hota hai and questions ke form mein history ko padhana bahut effective nahi hai notes jo bante hain aur jo usme se answer nikalna hota hai us को आ, करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोसेस नेसेसरी होता है एंड दैट इज वाई द स्किल ऑफ राइटिंग गुड आंसर्स नीड्स टू बी डेवलप्ड नाउ क्वेश्चंस दो तरह के हो सकते हैं टैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं बट अभी ट्रेंड क्या देखने के लिए मिल रहा है एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो यू विल नीड फैक्ट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई यूर आर्ग्यूमेंट्स लेकिन योर फैक्ट शुड नेवर बिकम बेसिस ऑफ योर आंसर कि आपने पंद्रह बीस फैक्ट इनलिस्ट कर दिए लेकिन आर्ग्यूमेंट्स आपने केवल दो या तीन दिए हुए हैं योर आंसर इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड पुअर आंसर एक रिच आंसर एक अच्छा आंसर ऐसा आंसर होगा जिसमें आपने पांच दस डायमेंशन दिए हुए हैं और हर डायमेंशन को जस्टिफाई करने के लिए मैक्सिमम एक या दो फैक्ट सो फैक्ट मे बी इंपॉर्टेंट बट ओनली एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स टू जस्टिफाई योर How to generate arguments? पहले तो जो tail words है command words at the end of every question उनको दे इस तरह के होते हैं तीन categories में डाल सकते हैं हम explain, elaborate, elucidate ये सबसे simple स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर डिमांड करते हैं और दूसरा एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज या एग्जामिन हो गया ये आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन ज्यादातर डिबेट वाले क्वेश्चन के आते हैं इन दोनों के बीच का टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है डिस्कस कॉमेंट और जस्टिफाई टाइप के तो यहाँ पे आपको एक लेवल ऑफ जस्टिफिकेशन भी देना है और साथ में अपने कंक्लूजन में कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट कर सकते राइट सेकेंडली दी नैरेटिव ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हाउ टू जनरेट आर्ग्यूमेंट्स में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन का डिमांड एग्जैक्टली है क्या Until and unless you do that, you will not be able to address the answer. For example, 
was the 18th century in indian history a dark age of indian history or not ek historian ek student dekhna shuru karta hai that uh, it has been uska historical context deta hai ki ye dark age ka idea kahan se emerge hua ki कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने एटीन सेंचुरी को डार्क एज कितना पोर्ट्रे किया इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दी स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ आई वुड कंसिडर दैट टू बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड इफ समबडी से एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है सीमा अलवी उन्होंने अपनी किताब में यही क्वेश्चन रेस किया है कि डार्क एज है या नहीं है दैट वुड बी अ वैलिड इंट्रोडक्शन लेकिन उस इंट्रोडक्शन दैट वुड बी लेस वैल्यूबल दैन दी अदर इंट्रोडक्शन क्यों क्योंकि उसने कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया है राइट ही हैज वेस्टेड दैट स्पेस ऑफ ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड जो कि इंट्रोडक्शन में होना चाहिए पर्सपेक्टिव ऑफ इंप्लाइड हिस्टोरियोग्राफी इंप्लाइड हिस्टोरियोग्राफी का मतलब आपके आंसर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सारे के सारे हिस्टोरियंस के नाम ही एनलिस्ट करने ठीक है याद आते हैं तो लिख दीजिए नहीं याद आते हैं तो केवल स्कूल लिख करके अकॉर्डिंग टू कलोनियल हिस्टोरियंस ये ये करके आप आगे बढ़ सकते हैं सेकेंडली नॉट एवरी क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू मग अप नेम्स ऑफ डिफरेंट हिस्टोरियंस एक स्टूडेंट हो सकता है कि वो पंद्रह हिस्टोरियंस के नाम अपने आंसर में लिख करके आए बट हिज आंसर इज लाइट ऑन आर्ग्यूमेंट ऑन दी अदर हैंड देर इज अनदर कैंडिडेट टू राइट द नेम ऑफ नो हिस्टोरियंस बट ही इज एबल टू interpret the question and address in it it in a manner that it fulfills demands of the question zyada number kisko milenge pehle ko ya dusre ko dusre wale ko mil right introduction aap alag alag tarike se kar sakte ho kuch keywords use karke thesis use karke matlab ki jaise humne abhi discuss kiya dark age wala to usme ek thesis the colonial historians ne janboojh karke ye interpretation diya and parameters for assessment to so, parameters for assessment ka matlab ki aap फ्रेमवर्क डिफाइन कर दो कि आने वाले सेक्शंस में हम किस फ्रेमवर्क के बेसिस पर अपना डिस्कशन कंडक्ट करें राइट एंड कंक्लूजन अलग अलग तरह के हो सकते हैं समेटिव तो आपने जो अभी तक पूरा लिखा है उसको आप डिस्कस कर रहे हो कंपेरेटिव ये जो आपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट लिए हैं उनके बेसिस पे आप एक वो दे रहे हो क्या बोलते हैं कंक्लूजन दे रहे हो कंपेयर करके एक्सटर्नलेटिव तो आप ये बोल सकते हो कि डिबेट तो अभी तक यहीं पे कंफाइंड है बट इसके अलावा ये क्वेश्चंस भी रेलेवेंट है फॉर एग्जांपल एंड मोटिव और कोर्ट के तरह आप कंक्लूड कर सकते हो बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कोई इमोशन इंट्रोड्यूस करके फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट्स तो अगर आप इमोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो प्रॉब्लम फेस बाई फार्मर्स ड्यूरिंग दलोनियल पीरियड तो एक इमोशनल अपनी या फिर शो कर सकते हो कि किस तरह से लाइफ को चेंज किया है इसमें लोगों की तो वो कर सकते हो तो ठीक है अदरवाइज इज नॉट देन वैल्यू एडिशन कैसे करना है डेट्स प्लेसेस हिस्टोरिकल एक्टिव्स और सोर्सेज के नाम अगर आप इंसर्ट कर सकते हो तो ठीक है नहीं कर सकते हो डोंट नीड टू फ्रेट अबाउट कोर्ट्स डिफरेंट व्यूज हिस्टोरिकल कोर्ट्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्टेटमेंट्स रिसेंट बुक्स हिस्टोरियंस व्यूज अगर ये आप कोई हिस्टोरिकल कोर्ट्स या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखते हो तो वो कई सारे कोर्ट्स के फॉर्म में होते हैं वही आप यूज कर सकते हो किसी के आंसर को कंक्लूड करने के लिए या फिर किसी के आंसर को शुरू करने के लिए राइट दैट काइंड ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स वेर एवर एडवाइजेबल आप इंसर्ट कर सकते ठीक है तो आंसर राइटिंग के लिए ये क्लूज है देन हिस्टोरियोग्राफी राइट ना हिस्टोरियोग्राफी हमने ज्यादातर एड्रेस कर लिया है आई एम आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट एंड फाइनली मैप मेक मैप मेकिंग कैसे प्रिपेयर करना है सबसे पहले तो परेटो प्रिंसिपल यूज करना है परेटो प्रिंसिपल का मतलब कि इफ यू लुक एट दी पास्ट थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टोटल मिला के चार सौ साइट पूछी गई चार सौ साढ़े चार सौ साइट पूछी गई ठीक है तो सबसे पहले तो आपको उन साढ़े चार सौ साइट को याद करने की जरूरत है उसके बाहर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है अगर आ भी जाता है तो इट विल बी वन साइट आउट ऑफ द्वेंटी इन योर पेपर तो वो याद करिए सेकेंडली इन साढ़े चार सौ साइट में भी आप ये नोटिस करोगे क्वेश्चन पेपर दैट हंड्रेड साइट ऐसी हैं जो मैक्सिमम बार रिपीट है तो बेस्ट रिटर्न आपको कहाँ पे मिलेगा इन हंड्रेड साइट को अच्छे से प्रिपेयर करके उनका डिस्क्रिप्शन लिख करके याद करना 
यू शुड बी डिवाइडिंग दी मैप्स डेट यू प्रिपेयर इन टू डिफरेंट थीम्स यानी कि पंद्रह बीस थीम्स में पच्चीस थीम्स में आप डिवाइड कर दो उन मैप्स पेलियोलिथिक के लिए एक सेपरेट मैप न्यूलिथिक के लिए एक सेपरेट मैप न्यूलिथिक के लिए एक सेपरेट मैप मच्योर हरप्पन के लिए एक सेपरेट मैप अर्ली हरप्पन के लिए एक अलग पोस्ट हरप्पन लेट हरप्पन के लिए एक अलग मैप मेगालिथिक के लिए अलग मैप इंपॉर्टेंट बैटल्स के लिए एक अलग मैप मेडिवल फोर्ट्स के लिए अलग मैप पोलिटिकल सेंटर्स एंड कैपिटल्स के लिए अलग मैप ट्रेडिंग सेंटर्स फोर्ट्स साइट्स ऑफ फेमस बैटल्स टेम्पल साइट्स एजुकेशनल साइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह से आप पच्चीस तीस थीम्स प्रिपेयर कर लो एंड वो थीम्स के बारे में आइडिया कैसे मिलेगा वंस अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि वहाँ पे थीमेटिकली ही क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोरिकल साइट और साइट एसोसिएटेड विद लिटरेचर साइट ऑफ लर्निंग बुद्धिस्ट सेंटर सेंटर फॉर कल्चर इस तरह के साइट्स पूछे जाते हैं राइट तो कल्चरल साइट्स हो गए या फिर अलग अलग साइट्स ऑफ बैटल्स हो गए एंशियन वो राइट सो प्री हिस्ट्री वर्सेज हिस्ट्री तो वंस अगेन प्री हिस्ट्री में ज्यादा फोकस करना है क्योंकि प्री हिस्ट्री से ही रफली टेन सॉरी टेन आउट ऑफ द ट्वेंटी साइट आर गोइंग टू कम यानी कि स्टोन एजेस से ही दस साइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी सोर्सेज क्या होंगे सबसे पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज दी रिचेस्ट सोर्स उसके अलावा एनसीआर टीज एंड इग्नू मटीरियल ग्रिड ड्रॉइंग दैट इज अप टू यू ग्रिड बनाने का पर्पज क्या होता है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए मैप में कि एग्जैक्टली आप साइट को पिन पॉइंट कर सको कि किस सेक्टर में पॉइंट आ रहा है अब रिसेंटली पिछले चार साल से यूपीएससी क्या करने लग गया है कि ऑल्टरनेटिवली ब्लैंक मैप भी दे रहा है और आपका ये स्टेट वाइज जो पॉलिटिकल मैप होता है वो भी दे रहा है अगर स्टेट वाला मैप दिया हुआ है तो ग्रिड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए माई आइडिया इज कि आपको दो अलग अलग सेट प्रिपेयर करने चाहिए एक विदाउट ग्रिड बट ऑन दी पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद स्टेट एंड एक विद ग्रिड ऑन अ ब्लैंक ठीक है दोनों आप प्रिपेयर कर सकते आपको खुद के अपने मैप्स बनाने चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी थीम को आप ये बोलो कि हमें एक ही दिन में उसको प्रिपेयर करना सबसे पहले तो आपको सोर्सेज नहीं मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल आप पीलियोलिथिक उठा करके कर रहे हो यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू दी एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां से आप पीलियोलिथिक वाले साइट्स को आइडेंटिफाई करोगे तभी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो या फिर एक मटीरियल को आपको देखना पड़ेगा राइट एंड तभी आप कर सकते हो एक दिन में मैक्सिमम चार साइट्स को आप प्लॉट करिए और उनका डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करिए इफ यू डू दिस एवरी डे तो फॉर एग्जाम्पल पेलियोलिथिक में आपके बीस साइट्स हो जाएंगे म्यूजोलिथिक में पंद्रह साइट्स हो जाएंगे कैलकुलिथिक में वंस अगेन अराउंड ट्वेंटी साइट्स हो जाएंगे मेगालिथिक में बेयरली आपको दस साइट्स मिलेंगे राइट तो आपका क्या बोलते हैं हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ये चार थीम्स प्रिपेयर हो सकते हैं ऐसे ही अगर आप करते हो तो पच्चीस थीम्स के लिए आपको तीन महीने लगेंगे मे भी चार महीने लग जाए बट इफ यू डू इट लाइक दिस ना तो आप क्या करोगे कि जैसे आपने चार साइड्स बनाई एक दिन अगले दिन नेक्स्ट चार साइड्स बनाने जब जा रहे हो तो पहली वाली चार साइड्स को भी रिवाइज करोगे राइट तो बार 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 आपका साथ में रिविजन होता जाएगा एंड यू है बाई दी एंड आपको ये भूलना मुश्किल कंटेक्चुअल प्रिपरेशन होना चाहिए तो यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ योर हिस्ट्री थियोरिटिकल सब्जेक्ट थियोरिटिकल पार्ट शुड नॉट बी डिसोसिएटेड फ्रॉम योर मैप मेकिंग दोनों का साथ साथ में होना चाहिए बिकॉज एज यू आर लर्निंग अबाउट प्री हिस्ट्री आप किताब भी पढ़ रहे हो एनी मटीरियल भी देख रहे हो एन सी आर टी भी उठा करके देख रहे हो वहां पर मैप्स आ रहे हैं आपके आंखों के सामने and at the same time you should be making those maps finally description writing ki iske upar sabse zyada focus hona chahiye kyunki jo market mein material milta hai kai bar wo sub standard quality ka hota hai aap usme utha kar ke dekhoge ki ek paleolithic site diya hua hai for example uh, let us say uh, bhimbet ka hi diya hua hai theek hai to usme कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको रेलेवेंट मिलेगी लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली यूजलेस मिलेगी कि इस इतने आपको यहाँ पे टूल्स मिले हुए हैं इस वाली एश का टूल मिला हुआ है ये सब ये सब इन्फॉर्मेशन ना आप याद याद रख सकते हो ना अगर याद रख भी लिया है तो रेप्लीकेट करना बड़ा मुश्किल है और अगर कर भी देते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको डेवलप करना है और एटलीस्ट जो जो वो जो हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स है ना उनके लिए एक गुड क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन आपको प्रिपेयर करके याद रख याद करने की जरूरत है 
टू गिव मोर अटेंशन टूवर्ड्स दैट मार्केट में जो मटीरियल मिलता है उसको आप यूज कर सकते हो ओनली एज रेफरेंस बट देन वो डिस्क्रिप्शन तीस चालीस वर्ड का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको खुद बना ठीक है तो दैट इज माई एडवाइस टू यू गाइज ओवर क्लियर तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम हिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं एंड देन कमिंग टू दी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर सबसे पहला टॉपिक क्या है सोर्सेज राइट सोर्सेज में हमने क्या क्या देखा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज किस तरह के हो सकते हैं माउंट्स इंस्क्रिप्शंस कॉइंस आर्टिफैक्ट्स ग्रेव्स एंड ग्रेव गुड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा लिटरी सोर्सेज दो अलग अलग टाइप के इंडिजिनस एंड फॉरन इंडिजिनस सोर्सेज ए फर्दर बी डिवाइडेड इन टू रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर दिस रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर ने फर्दर बी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज कुछ लिटरेचर होगा पाली में कुछ प्राकृत में कनाडा में हो सकता है तो लिंग्विस्टिक डिविजन भी हो सकता है सिमिलरली रीजनल डिविजन भी हो सकता है इनका राइट बट रिलीजियस लिटरेचर को डिवाइड करने का मोस्ट रैशनल बेसिस क्या है द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वो प्राइमरली जैन लिटरेचर बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड प्रामानिकल लिटरेचर फर्दर रिलीजियस लिटरेचर में बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर कैनोनिकल लिटरेचर जो बेसिक लिटरेचर होता है जिसमें रिलीजियस फिलोसफी को आउटलाइन किया जाता है फॉर एग्जाम्पल थ्री पिटाकाज हो गए वेदास हो गए एक्सेट्रा राइट एंड द अदर काइंड ऑफ लिटरेचर इज इन दॉर्म ऑफ कॉमेंट्रीज तो किसी ने एक रिलीजियस वर्क को इंटरप्रेट करके उसके ऊपर एक कॉमेंट्री लिखा है या फिर ऑन दी बेसिस ऑफ दी डॉक्ट्रिंस एंड इन दोज रिलीजियस वर्क इन दॉनिकल लिटरेचर कोई एक लीगल कोड प्रिपेयर किया है दैट वुड बी अ काइंड ऑफ कॉमेंट्री रिलीजियस कॉमेंट्रीज राइट रिलीजियस लिटरेचर अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है सिमिलरली सेक्युलर लिटरेचर भी अलग अलग क्वालिटी का हो सकता है कुछ लिटरेचर हो सकता है साइंटिफिक लिटरेचर कुछ हो सकता है प्योरली लिटरेरी वर्क फॉर एग्जाम्पल ड्रामाज हो गए प्लेज हो गए एपिक्स हो गए पोएम्स हो गई एक्सेट्रा Then foreign literature क्या क्या है आपके सिलेबस में ग्रीक अरब एंड चाइनीज लिटरेचर वेन वी से ग्रीक वी ऑल्सो मीन रोमन ग्रेको रोमन लिटरेचर अरब लिटरेचर और चाइनीज लिटरेचर अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल हैं साथ में क्या इंपॉर्टेंट है मेथोडोलॉजी ऑफ नॉट ओनली ऑप्टेनिंग दीज सोर्सेस बट आल्सो इंटरप्रेटिंग दीज सोर्सेस फॉर एग्जांपल आपने देखा था 
epigraphy, numismatics, or exploration, those were part of your uh, archaeological sources syllabus. So, how are these things obtained and how they are interpreted? Inka significance kya hota hai? Ye sab yaha se idea lagta hai. Secondly, the relative significance of the different sources. So, what are the strengths of archaeological sources? How does it assist us in recreating a picture of the past? What are its weaknesses? What are the relative strengths of literary sources over archaeological sources and the vice versa? Which one is superior? And kya aap keval ek ke basis par ek honest picture of the past, ek accurate picture of the past recreate kar sakte ho ya nahi kar sakte ho? Ye wala idea. Right? So, these kinds of questions may emerge. So, methodology ke upar question aa sakta hai, relative significance ke upar aa sakta hai, relative significance mein both strengths as well as limitations. And, a question may emerge about whether Indians had the sense of history. or not. Because in Indian literature, there is a very major gap. Yeah? Here, purely historical literature is a very late period. Mein likna, shuru kiya gaya, right? So, Western scholars have leveled the allegation against Indian that India may history not be any thing that exists before. Indians completely lack the sense of history. They were more interested in morality and religion. That is why their literature is either devotional or uh, religious in character. They were more given to the pleasures of life. It's because say, history they focus na karke, they have talked about, they have written about poetry, they have written about nature, uh, romantics, things, right? So, is this uh, allegation true? And if so, to what degree? But if it is if not, if it is not, why it is not? A major historical debate spark hua tha, between Indian and foreign scholars, Western scholars, and uh, different sets of historians have given their own interpretations regarding this. So, this debate ko bhi hame. So, this is the first topic that we are going to deal with. I am going to end this session now, and I hope that I have been able to make myself clear. So, if doubts ho agar aap logo ko, so please let me know. Doubts, Murez, Hiram, no doubt. So, clarification, Jaye, right? Chali then. Thank you for your time, guys, and I will see you tomorrow at 8.